হ্যালো স্বাগত জানাচ্ছি আরেকটা নতুন ভিডিওতে এবং এই ভিডিওটা একটু স্পেশাল স্পেশাল এই কারণেই অনেক দিন ধরে এটা আমার চিন্তা ছিল আপনারা অনেকে বলেছেন একটা ওয়ান টু ওয়ান একটা ইন্টারভিউ বেসড কোন একটা ভিডিও করতে যেটাতে মূলত আমরা একজনের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলবো এবং আজকে আসলে আমি প্রথমবার এরকম একটা সুযোগ পেয়েছি এবং সেটা এমন একজনের সঙ্গে যিনি আসলে মানে তাকে দিয়ে বোধ হয় শুরু না হলেই বরং অন্যায় হতো কারণ হচ্ছে আমার যেহেতু পার্সোনাল ইউটিউব চ্যানেল এবং আমার পার্সোনাল পছন্দর এখানে গুরুত্ব পাবে এটাই স্বাভাবিক সেক্ষেত্রে আমার খুবই পছন্দের একজন মানুষ আমার সঙ্গে আছেন নানা দেন মিস্টার শাহরিয়ার নাফিজ আচ্ছা আমি আসলে আপনাকে কেন পছন্দ করি একটু সেটা বলা দরকার মানে ভালো ক্রিকেটার তো আসলে আমরা সবসময় দেখি অনেকেই হন খুব ভালো ক্রিকেটার একই সঙ্গে ভালো মানুষ মানে দুটো হলে একটা কমপ্লিট প্যাকেজ সেটা আসলে সবসময় মেলে না তো সারে নাফিজ কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আচ্ছা এই যে আপনি সবসময় ভালো থাকেন কি করেন আমাদের আমাদের একজন ফেলো ক্রিকেটার মোশারফ রুবেল ভাই উনি অলমোস্ট মানে টিম ব্রেন টিম আর সার্ভাইভ করে এসেছেন যে ওনার কথা চিন্তা করেন সো ভালো থাক ভালো থাকার জন্য আসলে কোনো কিছু লাগে না ভালো থাকার ব্যাপারটা পুরোপুরি নিজের ভিতর থেকে আসে আপনি যদি ভালো থাকতে চান আপনি ভালো থাকতে পারবেন ওয়েল আমি আসলে আপনাকে কেন পছন্দ এবং শ্রদ্ধা করি আমার আমরা একই ভার্সিটি না কি ইউনিভার্সিটি সেটা আর একটা ব্যাপার কিন্তু আমি কিন্তু আসলে আপনার মতো করে এইভাবে চিন্তা করিনি আমরা যারা জীবনে খুব হতাশ একটুতেই খুব মন খারাপ হয়তো চাকরিটা ভাল লাগছে না গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে ঝামেলা বা বাসায় ঝগড়া হয়েছে কিংবা টাকা নাই হাতে এই মুহূর্তে বাট মানে হতাশা আমাদের খুব ছোট ছোট বিষয় নিয়ে বাট দেখুন আপনি এইমাত্র আমি যেটা শুনলাম এভাবে কিন্তু আমি চিন্তা করিনি আগে সো আমরা যদি একটু ওয়াইট করে চিন্তা করি আমার মনে হয় যে জীবনটা অনেক সহজ হয়ে যায় তারপরও আপনি লাস্ট ন্যাশনাল টিমে খেলেছেন দু হাজার সালে এবং এই ছয় বছর ধরে আপনি ন্যাশনাল টিমে আসার জন্য যা যা করা দরকার সবই করে যাচ্ছেন জি তারপরও দিনের পর দিন একটা হতাশা কি আসেন আপনার মধ্যে বা যদি আসেও সেটাকে আপনি কিভাবে আবার মোটিভেট করেন নিজেকে হতাশা আসবে আমি মানুষ আমি রোবট না যখন সুযোগ পাই না বা অনেক ভালো খেলার পর উপেক্ষিত থাকি তখন অবশ্যই হতাশা আসে মন খারাপ লাগে বাট না আমার কাছে মনে হয় যে কোনো মানুষের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তার ফ্যামিলি আমি ফ্যামিলির সাথে প্রচুর সময় কাটাই ইনফ্যাক্ট পুরো সময়টা অ্যাপার্ট ফ্রম ক্রিকেট পুরো সময়টাই ফ্যামিলির সাথে কাটাই এবং আমার ওয়াইফ আমার বাচ্চা তাদের সাথে কাটাই তো তাদের সাথে কাটানোর প্রত্যেকটা মুহূর্ত আসলে খুবই চ্যারিসেবল আর ওদের দিক ওদের সাথে সময় কাটানো যখন সময়টা কাটে তখন আর হতাশা হতাশাটা ওভাবে পেয়ে বসে না আর একটা জিনিস চিন্তা করি এটা হয়তো অনেকে বলতে পারে যে আমি বল মানে সুযোগ পাচ্ছি না দেখে বলছি বা বইয়ের ভাষায় বলছি বাট ব্যাপারটা আসলেই সত্য সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি যখন ক্রিকেট খেলা শুরু করেছিলাম তখন কিন্তু কোনো শর্ত বা কেউ কোনো বন সিগনেচার দিয়ে খেলা শুরু করিনি যে আমি জাতীয় দলে খেলবো জাতীয় দলে খেললে বিপিএলে খেলবো বিপিএলে এত টাকা পাবো জাতীয় দলে এত টাকা পাবো এরকম কিছুই ছিল না একদম নিরাট আনন্দ থেকে ক্রিকেট খেলতাম এবং চাইতাম ক্রিকেট খেলবো এবং ক্রিকেট খেলে যে আনন্দটা পাই সেটা উপভোগ করার চেষ্টা করবো তো আমি এখনও আলহামদুলিল্লাহ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রানিং করতে বা ব্যাটিং করতে পছন্দ করি আমার ওয়ান অনলি পাস্ট টাইম এইটাই আমি যখন আমি যখন কোনো কিছু ভালো লাগে না হয়তো রানিং করছি বা জিম করছি বা ব্যাটিং করতে যাচ্ছি বা বাসায় কোনো একটা কারণে হয়তো মন 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 একটা ভালো না আমি যখন মাঠে গিয়ে এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা ব্যাটিং করছি মন ভালো হয়ে যায় তো যেহেতু পছন্দ করে এই জন্য ক্রিকেট খেলি জাতীয় দলে চান্স পাওয়াটা আসলে শুধুমাত্র পারফরমেন্সের উপর ডিপেন্ড করে না এটা টিম ম্যানেজমেন্টের থিঙ্কিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে টিম ম্যানেজমেন্টের লাইকিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে ওভারঅল দেশের অপরিস্থিতির উপর ডিপেন্ড করে টিম বা ন্যাশনাল টিমে যারা মেম্বার আছে তাদের সের উপর ডিপেন্ড করে তো যেগুলো যেগুলো আমি কন্ট্রোল করতে পারছি না সেগুলো নিয়ে ভেবে লাভ নেই হতাশা আসে কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করি যে আসলে হতাশ হয়ে লাভ নেই কারণ আমি যদি হতাশ হই এই হতাশাটা আমি আমার বউয়ের আমার ওয়াইফের সাথে দেখাবো আমি আমার বাচ্চাদের সাথে দেখাবো আমার দেখা যাবে প্রত্যেকটা কাজ বাধাগ্রস্ত হবে তো ওগুলো করে আসলে জীবনে ক্ষতি সর্বোচ্চ পয়সাতেই দল পেলাম তারপরে যদি কোনো পারফরমেন্স না করতে পারি ওই দল পাওয়া ওই টাকা পাওয়া বা ওই জাতীয় দলে খেলার কোনো মূল্য নেই ওয়েজ আমি যদি ডোমেস্টিক খেলি আমি যদি প্রচুর রান করি আমার যারা ভালোবাসেন দর্শক যারা আমাকে আমার জন্য প্রতিনিধিত্ব দোয়া করেন আমার প্রত্যেকটা রানকে তারা সেলিব্রেট করেন আমি যখন একটা পঞ্চাশ রান করি একশো রান করি বা তিরিশ রান করি চল্লিশ রান করি এটা তারা সেলিব্রেট করেন তারা দোয়া করেন তারা কানেক্ট আমার আমার সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করেন তো তাদের জন্য খেলা ফ্যামিলির জন্য খেলা আমি যখন ভালো খেলে আসি ফ্য
এই জন্য হতাশা আসলে পরবর্তীতে আসলে যারা আমাকে ভালোবাসেন তাদের কথা চিন্তা করি ওইখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি এক্সাক্টলি বিশেষ করে আমার যে আমি যতদূর আমরা তো ক্রিকেট সবসময় ফলো করি এবং সেটাতে যখনই দেখি বাংলাদেশের ওপেনিং প্লেয়ার নিয়ে তো সবসময় একটা আনস্টেবল কথা হচ্ছে প্রায় তামিমের সঙ্গে কে হবে বা এরকম নানান কথা হয় তামিমেরও খারাপ সময় যায় যাচ্ছে এবং এই ছয় বছর ধরেই ঘুরে ফিরে আপনার কথা এসেছে যে সার এন্ড অফিস এখন কেন নেই সার এন্ড অফিস দুজনে নেওয়া যেত সোশ্যাল মিডিয়া এটা নিয়ে প্রচুর লেখা হয় অনেক কথা হয় ইনফ্যাক্ট মেন স্ট্রিম মিডিয়াতেও এটা নিয়ে অনেক কথা হয় আপনি এগুলো থেকে মানে এটা তো আসলে আপনার জন্য আপনি কি বলবেন এটাকে আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনার ফ্যানরা বা আপনাকে যারা পছন্দ করেন তারা বাট একই সঙ্গে একটু তো মন খারাপ তো নিশ্চয়ই লাগে মানে এত পড়ে যে এরকম করে সবাই বলছে আপনার কথা এবং এটা কি আপনি কিভাবে নেন ভালোবাসা প্রাপ্তি আপনার নাকি আপনি এটা অবশ্যই প্রাপ্তি সবার কথা তো মানে ফরচুনেটলি আনফরচুনেটলি সবার কথা তো বলে না আমার কথা বলছে আমাকে মিস করছে বা আমি কেন নেই কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এটাও একটা প্রাপ্তি আপনি পৃথিবীতে সব কিছু পাবেন এটা ভাবলে আসলে আপনি বোকা রাজ্যে বাস করেন আমরা যদি যারা আমরা 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 যারা খুব খুব শক্তভাবে রিলিজিয়ান ফলো করি যে কোনো রিলিজিয়ান হোক এখানে কিন্তু ব্যাপারটা দুনিয়াটাকে কিন্তু পরীক্ষা ক্ষেত্রে বলা হয়েছে আপনি পৃথিবীতে সব কিছু পাবেন না আপনি এবং সব কিছু যদি পেয়ে যেতেন তাহলে আপনি আর পৃথিবীর মজা লাগতো না আমরা আমরা যদি উন্নত বিশ্বের দিকে তাকাই সুইসাইডাল রেট বেশি ডিপ্রেশনের রেট বেশি সাইক্রেটিস কাছে ভিজিটের রেট বেশি দীর্ঘ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ বা অনেক গরিব দেশ আছে যেখানে দেখবেন মানুষের গায়ে কাপড় নেই কিন্তু হাসতে হাসতে খেলছে কাজ করছে তো সব কিছু পাবো না এটাই এটাই বাস্তব এটাই সত্য তো এটা মেনে নিতে হবে আচ্ছা আপনি এই যে আপনার পরিবারের কথা বলছেন একই সঙ্গে মানে আপনি একজন খুব রিলিজিয়াস একজন ব্যক্তি মানুষ কারণ আমি এখানে আপনার সঙ্গে আমার কথা বলার মাঝখানে আপনি আপনার নামাজটুকু পড়ে নিয়েছেন আপনি ওমরা করতে যান ধর্ম কি কোনোভাবে আপনাকে আপনার জীবনটাকে বা দর্শনটাকে কি একটু সহজ করে দেয় বা আপনার আসলে ধর্ম নিয়ে আপনি কি ভাবেন কি চিন্তা করেন ধর্ম নিয়ে ভাবে হচ্ছে গিয়ে আমার একদম এই আমার কথা হয়তো অনেকের ভালো লাগবে না বাট আসলে পুরো জীবনটাই ধর্ম মানে আমরা অনেক সময় বলি ধর্ম একদিকে কাজ একদিকে অথবা ধর্ম আরেক দিকে প্রফেশন আরেক দিকে বা ধর্ম আরেক দিকে জীবন আরেক দিকে আমি এভাবে দেখি না আমার কাছে আমার জীবন পুরো আমার জীবন পুরোটাই আমি মনে করি ধর্মই জীবন কারণ আমি আমি মুসলিম ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করেছি আমি ইসলাম ধর্ম প্র্যাকটিস করি লাইফের প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্ট প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্টই কিন্তু আসলে ওখান থেকে এসেছে ডিটাইভ করে আপনি আজকে বলতে পারেন যে ঠিক আছে আইন কানুন কোথার থেকে এসেছে ওই ঘুরে ফিরে দেখবেন ধর্ম থেকে এসেছে একদম সৃষ্টি শুরু থেকে আদম আল্লাহ ইসলামের থেকে শুরু করে কিন্তু আল্লাহ তালা নবী রাসুলদের মাধ্যমে পৃথিবীতে আইন পাঠিয়েছেন জীবন বিধান পাঠিয়েছেন আমরা আসলে এই এখন খুব আধুনিকতার কথা বলে জীবনটাকে ধর্ম থেকে আলাদা করে ফেলতে চাই ধর্মটাকে আসলে ওই জায়নামাজ এবং কোরআন শরীফ একটা ঘরের কোনে একটা রুমে রেহালের মধ্যে কোরআন শরীফ আর একটা জায়নামাজ ওটা কি ধর্ম বলতে চাই আসলে ধর্ম জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে পুরো কমপ্লিট একটা ওয়ে অফ লাইফ আপনি কিভাবে খাবেন কিভাবে চলবেন কিভাবে কাজ করবেন কিভাবে বন্ধুত্ব করবেন কিভাবে আপনি বিয়ে করবেন কিভাবে আপনি ব্যক্তিগত মানে লাইফের সব কিছুই আসলে আল্লাহ আল্লাহ তালার বিধান দিয়ে দিয়েছেন প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের মাধ্যমে এবং এই জন্যে আমি এই জন্য আমি এখানে লাইফকে আসলে ওইটা থেকে আলাদা করে দেখে নেই যেমন আমি সকালবেলার জীবিকার নির্বাহের জন্য যে রকম বের হই ঠিক নামাজের সময় হলে নামাজ করাও আমার একটা রুটিনের মধ্যে পড়ে গেছে এবং দিন শেষে যেটা যিনি আমার জীবনের মালিক আমরা অফিসে বসের ভয়ে অনেক কাজ করি কিন্তু যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাকে আমরা ভুলে যাই এবং আমি মনে করি মানুষের হতাশা বা মানুষের সোশ্যাল প্রবলেম বা মানসিক যে অবসাদ বা সব কিছুর মূলে আসলে আমরা আস্তে যত যত আধুনিক হচ্ছি তত আমি আমার সৃষ্টিকর্তা থেকে দূরে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ অনেকে বলতে পারেন যে আপনি আপনার ধর্ম পালন করেন আমি আবারটা পালন করি অবশ্যই সবার সেই স্বাধীনতা আল্লাহ তালা দিয়েছেন কেউ কিন্তু বলে নাই যে এটাই করতেই হবে আল্লাহ তালা মানুষ এই কারণেই একটা স্পেশাল জীব যে একমাত্র সৃষ্টি মানুষ এবং রিলিজিয়াস আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি জিন জাতি এই দুটি সৃষ্টি একেবারে ইউনিক এই কারণে যে তাদের সেলফ ডিসিশন মেকিং এর আল্লাহ তার নিজের ডিসিশন নিজে মেক করার সেই ক্যাপাসিটি দিয়ে দিয়েছেন গরু ছাগলের সেটা কিন্তু নাই মানুষের আছে তো মানুষের সেই ইয়ে আছে এবং আমি আমার কনসাস অনুযায়ী আমি ওটা ফলো করার চেষ্টা করি এবং চেষ্টা করি যে প্রত্যেকটা কাজ মানে সবসময় তো সব যে আমি যে সাধু সন্ত না যে সবসময় সব কাজ ঠিক করছি বা চেষ্টা করি আমার লাইফের প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্ট আমার আমার ধর্ম আমাকে যেভাবে ডিরেকশন দিয়েছে সেভাবে পালন করতে খুবই দারুণ আসলে আমি
একটু আপনার পরিবারের একটা বারবারই আসে এবং আমি আমিও প্রায় বা অনেকেই আমরা দেখি এই অঙ্গনে আমরা একটা एग्जांपल দিই আপনার আপনি মানে একটা বেস্ট কাপল একটা বেস্ট ফ্যামিলি সুন্দর পরিবার এবং সেটা আপনি বলছেন আর আপনার জীবনে চলার একটা বড় পাথে ও পেছন থেকে একটু আপনার ছেলের কথা জানতে চাই তাকেও সেও আমি যতটুকু জানি দেখেছি মানে এখনি বলাটা ঠিক হবে না খুব আলদি স্টেজ বাট বোধহয় বাবার অনেক কিছু সে পাচ্ছে অ্যাট লিস্ট খেলার দিকে আমার আমার দুই দুই সন্তান আমার ছেলের বয়স বারো বছর প্লাস বারো হয়ে গিয়েছে আমার মেয়ে কিছুদিন আগে হয়েছে তো নয় মাস বয়স তো ছেলে এবং আমার মেয়ের মধ্যে অলমোস্ট সাড়ে এগারো বছরের ডিফারেন্স আমার ওয়াইফ মানে বাই প্রফেশন অ্যাডভোকেট ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে এখন যেহেতু ছেলে বড় হচ্ছে এবং মেয়েও হয়েছে তো এখন হোমমেকার খেলাধুলা করলে ভালো কাজে ব্যস্ত থাকা যায় তো আমিও সেই সেম দর্শনে বিশ্বাস করি এবং আমার ওয়াইফও একই জিনিসটা বিশ্বাস করে যে বাচ্চা কাছে এখনকার যুগে বিশেষ করে এই যুগে যেভাবে মোবাইলের দিকে ছয় ইঞ্চি স্ক্রিনের মধ্যে আটকে যাচ্ছে ভেরি ডিফিকাল্ট আমরা সারা দুনিয়ার থেকে দেখুন আমার ছেলে আমি খেলছে এবং আমরা আমি চাই যে ও খেলুক খেললে পড়াশোনার পাশাপাশি শরীর স্বাস্থ্যের দিক থেকেও ভালো এবং খেলতে খেলতে যদি যেমন আমার ক্ষেত্রে হয়েছে খেলতে খেলতে খেলোয়াড় হয়ে গেছে যদি খেলতে খেলতে ভালো করে খেলোয়াড় হবে কোনো সমস্যা নেই আপনার একটু ডায়েট নিয়ে তো আসলে অনেক রকম ইয়ে থাকে ক্রিকেটারদের যারা অ্যাথলিট বিশেষ করে আপনি কিভাবে আপনার ডায়েটটা করেন বা মেনটেন করেন আপনি সবসময় একই রকম দেখি এখন মনে হচ্ছে আগের চারো বেশি ফিল হ্যাঁ এইটা এইটা আমার সত্য আমি অস্বীকার করবো না আমার লাইফস্টাইল খুব যে একদম আশ আদর্শ ছিল ওরকম ছিল না বাট একটা স্টার্টেন এজে এসে আমার কাছে মনে হয়েছে বেসিক্যালি আমার ওয়াইফ এটা আমাকে বলেছে যে দেখো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্লে ক্রিকেট তোমার ইউ শুড বি অ্যান অ্যাথলিট নর্মাল আট দশটা মানুষের মধ্যে যদি শরীর স্বাস্থ্য থাকে তাহলে আর ডিফারেন্সটা কী হলো তো এরপরের থেকে আমার একটা একটা এবং যখন ন্যাশনাল টিমে একটু স্ট্রাগল করছিলাম তখন থেকে আসলে এই ব্যাপারে সিরিয়াস হওয়া এবং আমার এখন মনে হয় যে যতদিন বেঁচে থাকবো এ ফলো করা উচিত কারণ সুস্থতা আল্লাহ তালা সবচেয়ে বড় নিয়ম যদি সুস্থ একটা মানুষ সিম্পল আপনি একটা নক উঠে যাক আপনি এটার যে যন্ত্রণা এটার যে আসলে খারাপ কিছু নেই তো আমি মনে করি সুস্থতার জন্য এই ডায়েটটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং চেষ্টা করি খুব যে বলবো না যে ওই ঘাস ওই লতা পাতা ওই চা এগুলো খাই না নর্মাল খাবার খাবার খাই কিন্তু একটু পরিমাণ মতো খাই বাচ্চাদের নিয়ে থাকে তবে আমি রান্না করি আমার ওয়াইফের জন্য করি বা বাচ্চাদের জন্য করি আমি আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশি স্টাইলে কোনো খাবার রান্না করতে পারি না বিকজ এগুলো খুবই কমপ্লিকেটেড অনেক মরিচ মশলার ব্যাপার আছে বাট আমি মোটামুটি রান্না করতে পারি এবং বিভিন্ন দেশের কিছু কিছু রান্না করতে পারি যদি তার ব্যাটিং এ ওপেনিং এ একজন সঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে নেওয়া হয় বাংলাদেশের বাইরে কাকে বেছে নেবেন কত প্লেয়ার আছে এই মুহূর্তে যদি হয় একদম এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে রাইট নাও রোহিত শর্মা আপনার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মনে হয়েছে অপোনেন্ট হিসেবে বোলার কাকে মুত্তিয়া মুরলিধরন আচ্ছা আপনার নিজের প্রিয় ইনিংস বলবেন কোনটাকে দুইটা অবশ্য অবশ্যই সেটা টেস্ট হান্ড্রেড 130 এটা আমার ফেভারিট মোস্ট ইনিংস ঠিক এটার খুব কাছে কাছে আছে বাংলাদেশের অ্যাজ আ বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান ফার্স্ট টি20 হান্ড্রেড যেটা করেছিলাম 
ওকে আপনার আমরা আপনি আপনার ফ্যানদের কথা বলেছেন আরো একবার একটু আমার মনে হয় যে যদি তাদের অনেক চাওয়া থাকে প্রশ্ন থাকে আপনার কাছে আপনি কি তাদেরকে একটা ইউনিভার্সাল ওভারঅল কোনো মেসেজ বা কোনো কিছু বলতে চান কিনা অবশ্যই যারা বাংলাদেশ ক্রিকেটকে ভালোবাসেন যারা আমাকে ভালোবাসেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনাদের প্রতিনিয়ত আপনাদের দোয়ার সমর্থন কিন্তু আমি সমর্থনেই কিন্তু এত জোর খেলেছি এবং আশা করছি করছি যতদিন খেলব ততদিন আপনাদের দোয়া পাবো আপনাদের প্রত্যেকটি সাপোর্ট প্রত্যেকজনের সাপোর্ট এবং আপনাদের দোয়া কিন্তু আমাকে ভালো খেলতে সাহায্য করে এবং আপনাদের কারণে খেলছি ছয় বছর ছুটি ধরে জাতীয় দলের বাইরে কিন্তু আপনাদের যে চাহিদা বা আপনাদের যে দোয়া এই কারণে কিন্তু খেলা এবং এই জন্যে চেষ্টা করব ভালো খেলতে এবং আপনাদের কাছে আমি দোয়া চাই দোয়া প্রার্থী হলে হয়তো বললে হয়তো মনে হয় যে ভোট চাচ্ছি বা আসলে না আপনাদের দোয়া আছে যাতে ভালো খেলতে পারি সুস্থ থাকতে পারি এবং ক্রিকেটের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সার্চ করতে পারি থ্যাংক ইউ আর সবাইকে আপনি কি আরেকটা কথা বলতে পারেন আমার চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব করতে পারে যতক্ষণই থাকি কথা বলি খুব ভালো লাগে সময় কাটে এবং এটাও পাই থ্যাংক ইউ